ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവയെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതായത് നമ്മളധികം ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കാറ് ഇതിന് പകരമായിട്ടൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റൈസാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോൾ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അരമണിക്കൂർ അരി വെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളമെല്ലാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾ റൈസ് സോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും എന്നിട്ട് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വാർത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാർത്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് മീൻ പൊരിച്ചത് എങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ മീൻ പൊരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മാരിനേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ചില്ലി പൗഡർ ടർമറിക് പൗഡർ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെമൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് തിലോപ്പിയ എന്ന മീനാണ് ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഹാഫ് കുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇതിനൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആക്കി എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിനി പുലാവ് തയ്യാറാക്കാം സോറി ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ഉള്ളി പച്ചമുളക് ബീൻസ് വെളുത്തുള്ളി ക്യാരറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് തരം ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും സോറി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഇതുപോലെ പുലാവിനും അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കൂടുതൽ ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് പട്ട് രണ്ട് ബേലീസ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ ഒരു ഏലക്ക ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ അതായത് സവാളയുടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അത് ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊരു ഹാഫ് ആവ വഴഞ്ഞു വരണം അതായത് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ബീൻസും ക്യാരറ്റുമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ബീൻസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വേവുള്ളതായത് കൊണ്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിഷ് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഹാഫ്
ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കടായി പാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാവരും അടുത്തും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മൾ തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈസ് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറിന് കൂടുതൽ സ്പൈസി ആക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആയാലും മതി വൈറ്റ് പെപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ റൈസിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പതുക്കെ തവി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ദം ചെയ്യാനുള്ള ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയില്ല ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നു അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈസ് നിരത്തി വെച്ചു അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിലായിട്ട് അല്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഞാൻ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതിന് മുകളിലായൊരു അല്പം സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചേർക്കണം ഇതൊരു അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അതായത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ നല്ല വിട്ട് വിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് വേവായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒട്ടും തന്നെ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം